السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو پی ایم پی ماسٹر ٹرینر ایکسل سیریز آج کی ویڈیو کے اندر ہم چھوٹی سی ایک بات کریں گے جس میں آپ کے پاس ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز آف میٹرکس آرگنائزیشن ہے سو بیسیکلی اگر میں ایڈوانٹیجز کی پہلے بات کروں تو آپ کے پاس ہمارے پاس ڈفرنٹ پروجیکٹ مینیجر جو ہیں وہ انوالوڈ ہوتے ہیں پروجیکٹ میٹرکس آرگنائزیشن کے اسٹرکچر میں اگر میں آپ کو ایک اوور آل ایک اوور ویو دے دوں کہ ویک میٹرکس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس پروجیکٹ مینیجر اویلیبل نہیں ہے لیکن فنکشنل مینیجر ہے بیلنس میں اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ہے پروجیکٹ مینیجر مینیجر اویلیبل ہے بیلنس اپروچ ہے اور اسٹرانگ میں اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ہے ڈفرنٹ پروجیکٹ مینیجر ہیں سو so, یہ اوور ویو دینے کا مقصد یہ تھا کہ پہلی ویڈیوز کے اندر میں نے اس کو کافی اچھے طریقے سے جو ہے ایکسپلین کر دیا آلریڈی آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ اس چیز کو اس کانسیپٹ کو یوٹیلائز کر سکیں سو so, آپ کے پاس ڈفرنٹ ایڈوانٹیز ہیں پروجیکٹ مینیجر اسائنڈ ہو جائے گا کمیونیکیشن اور کوارڈینیشن آپ کے پاس اچھی ہوتی ہے اگر پروجیکٹ مینیجرز آپ کے پاس ہوں لیکن اگر پروجیکٹ مینیجرز نہیں ہوں گے تو آپ کی بیسیکلی کمیونیکیشن ہوگی آپ کے فنکشنل مینیجر سے جو کمیونیکیٹ کرا ہوگا لیکن اگر پروجیکٹ مینیجر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو کوارڈینیشن آپ کے ہر اسٹاف لیول کے اوپر ہو سکتی ہے ویزیبل پروجیکٹ کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کے اندر اگر آپ ویک میٹرکس کی بات کریں یا بیلنس کی بات کریں یا آپ اسٹرانگ میٹرکس کی بات کریں تو آپ کے پروجیکٹ کے جو میٹرکس کے آبجیکٹیو ہوں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کے پاس ڈیفائن ہوئے ہوں گے کیونکہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کون سا پرسن کون سی ایکٹیویٹی کر رہا ہے اس کا کون سا ٹاسک ہے اور اس نے کس طریقے سے رپورٹنگ کرنی ہے سو so, یہ اس کے تھوڑے سے ایڈوانٹیجز ہیں اس کے علاوہ میٹرکس آرگنائزیشن کے اندر ایک آپ کے پاس ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ آپ اسٹاف کو جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اسٹاف کو اچھے طریقے سے جو ہے ٹاسک دے سکتے ہیں اور ملٹیپل جو ہے آپ ٹاسک جو ہے اسٹاف کو پرووائڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کے پاس ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں کیونکہ آپ کے پاس ٹو بوسز ہیں ٹو بوسز کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے دو جگہوں پہ آپ کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے اور اگر آپ کا ایک باس آپ کو ایک کام دے گا تو سیکنڈ باس جو ہے وہ بھی آپ کو کام دے گا تو ایک ورک لوڈ جو ہے وہ اوور آل میٹرکس آرگنائزیشن کے اندر آپ کے پاس انکریز ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ملٹیپل رولز ہوتے ہیں کمپٹیشن آف پریورٹیز بہت زیادہ اس کے اندر ہوگا کیونکہ آپ کے پاس میٹرکس کے ڈفرنٹ آرگنائزیشن کے اسٹرکچرز میں آپ ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز کے اوپر کام کریں ہوں گے ڈفرنٹ ٹیمس کے ساتھ سو so, اگر ایک ڈپارٹمنٹ کی ٹیم کے ساتھ انوالو ہیں تو پریورٹی آپ کی اس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم کے ساتھ بھی ہوگی اور پھر آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی سو بیسیکلی آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی پریورٹیز کے اوپر پھر آپ کا جو فنکشنل مینیجر ہے وہ کوشچن کرے گا کہ آپ نے کیوں نہیں کام کیا اور سیکنڈ جو فنکشنل مینیجر ہے وہ اسٹاف جو ہے یا پروجیکٹ مینیجر وہ بھی آپ کے اوپر جو ہے کوشچن کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کام کو کمپلیٹ کیا یا نہیں کیا تو آپ کو یہ پریورٹائز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے کس کام کو آپ جو ہے پہلے کریں گے اور کس کام کو آپ بعد میں کریں گے ہارڈ ٹو کنٹرول ہے کیونکہ کافی سارے ڈفرنٹ فنکشنل مینیجرس کافی سارا ڈفرنٹ اسٹاف تو اس وجہ سے کافی زیادہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں آپ کے پاس آپ کنٹرول تو کر سکتے ہیں اس کو لیکن بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کافی اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکیں جیسے کہ ویک میٹرکس میں کنٹرول بہت کم ہوگا بیلنس میں آلموسٹ سیم ہوگا اور جو اسٹرانگ ہوگا اس کے اندر آپ کے پاس کنٹرول تھوڑا سا زیادہ ہوگا کیونکہ اس میں پروجیکٹ مینیجر زیادہ تھے آپ کے پاس ٹف ریسورس ایلوکیشن کیونکہ ایک ٹیم کہے گی کہ مجھے ریسورسز چاہیے اسٹاف کہے گا مجھے ریسورسز چاہیے دوسری ٹیم کہے گی کہ کہ آئی نیڈ دی ریسورسز سو بیسیکلی آپ کے پاس ریسورس ایلوکیشن اس کے اندر بہت زیادہ مسئلہ کریٹ کرتی ہے کیونکہ ملٹیپل باسز ملٹیپل ڈومینس ملٹیپل ٹیمس تو آپ کے پاس ریسورس ایلوکیشن کے لیے آپ کو پراپرلی جو ہے ایک اپروچ فالو کرنی پڑتی ہے کہ ریسورسز جو ہیں وہ ڈیڈ لاک کے اندر نہ جائیں سو so اگر ریسورسز ڈیڈ لاک میں چلی جاتی ہیں تو آپ کے پاس جو ہے بہت زیادہ مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے پروجیکٹ کے اندر اور کمیونیکیشن کا اسٹرکچر بھی آپ کے پاس بہت کمپلیکس ہے اس کے اندر وہ اس طریقے سے اگر آپ اسٹرانگ کی بات کریں سو so پہلے آپ اپنے پروجیکٹ مینیجر کو بتائیں گے وہ پروجیکٹ مینیجر جو ہے مینیجر آف دی پروجیکٹ مینیجرس کو بتائے گا پھر اسے دوسری ٹیم کے فنکشنل مینیجرس کو بھی انکلوڈ کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارے جو ہیں سی او کو بھی انوالو کریں گے رپورٹنگ کرنی ہے انہوں نے سو so آپ کا کمیونیکیشن کا اسٹرکچر کمپلیکس ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر اسٹاف ڈفرنٹ لیولس کے اوپر کام کر رہا ہے ایک اسٹاف نے دوسرے اسٹاف کے ساتھ کمیونیکیشن کر دیا لیکن اس نے ان دونوں نے اپنے دونوں باسز کو یا جو تھرڈ باس ہے جو انوالو ہے پروجیکٹ کے اندر یا پروجیکٹ مینیجر ہے تو ان کو بھی اس نے اس لوپ کے اندر انوالو کرنا ہے اور پھر انہوں نے اپنے فنکشنل مینیجرس کو
तीनों मैट्रिक्स को मैंने डिफाइन अच्छे तरीके से कर दिया तो आप उन वीडियोस को देख भी सकते हैं और उन वीडियोस को जो है आप शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए दूसरों के साथ क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन के बगैर ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता शुक्रिया